我们来看这句新闻报道。各位，在英文的新闻报道，因为它并不是一个文学的作品，它完全是希望把它所知道的很清楚明白的传达给读者，所以它的文法结构更是非常非常的标准。尽管字也许有些难，可是文法却是非常的简单，就跟我们谈的六个符号英文法所教给大家的是一模一样的。首先，先找到主词。这个主词叫做 U.S. Defense Secretary Robert Gates， 美国的国防部的部长，这个 Robert Gates 这位先生，动词叫做 said， 是 said 的过去式，他就说了，他说什么呢？我们要找到第三个字，各位，这第三个字就是一整个名词子句当这个地方的第三个字，虽然这些字看起来好多好多。其实对我们来讲，它就是第三个字，这个整合叫做名词子句，当第三个位置。这边省略了一个 that，that 在英文里面几乎都会被省略。然后他说什么呢 ？He held， 他举行了。He held， 这是 hold 的过去式 ，H O L D 的过去式。Very candid conversations， 非常的这个直率的、坦率的一个对谈。各位，这里撇一撇，表示这句话是有含义的。它表面上这样说，但事实上是不是这样子呢？它有含义的。对于什么事情的会谈呢？我们看到介系词在名词。对于什么事情的会谈呢 ？On nuclear weapons strategy。好，对于这个核子武器的这个策略的战略的这样子的会谈，在什么时间会谈呢？ Wednesday 在星期三的时候，在什么期间呢 ？During 又是一个介系词，带出后面的名词，在一个 rare visit， 在一个非常少见到的一个拜访 ，rare 是很少的。去拜访谁呢 ？To the command center， 去到这一个指挥中心 ，command center， 什么地方的指挥中心呢 ？Of China's main nuclear force。中国大陆的主要的核子武器的这个指挥中心，当然这机会是非常非常少的，所以各位这句话是不是很清楚的，能够让大家理解了呢？好，希望大家再多看一下。